Hvad så der gaming er men ikke så velkommen tilbage til Hobro England karrieren af stedet nummer 22 Vi er i marts 2019 simpelthen Og vi starter ud med en fantastisk nyhed at Per Christian Cruz Torres er blevet skadet til træning Så men det er det mindste kun i syv dage så det kunne det mindste være meget værre Så er vi så kommet til første kamp i måneden imod Sunderland Og vi kan jo se på strawpolen som jeg gav jer i sidste afsnit at Sunderland kom på sidste pladsen med 12% af stemmerne Swansea på tredje pladsen med 24% af stemmerne Southampton på anden pladsen med 27% af stemmerne Og Manchester City på første pladsen med 38% Ret ikke så overraskende Men ja, nå Vi skal jo simulere den her Og uh, Sunderland er lige nu på en, uh, en, uh, en uh, 15. plads Og vi er på en 7. plads Og vi kan snige os ind i top 4 hvis vi vinder den her Og hvis de andre taber selvfølgelig Men det gør de garanteret ikke Og vi vinder garanteret heller ikke den her men når stærkeste, stærkeste opstilling med kun P.K.S. og Cruz Torres derude i stedet for Hotman, ho Hoffman, Hotman, du ved Og nå, ja, nå, 20 minutter, ingenting endnu Og en halv time, ingenting endnu Og så er der 1-0 til dem, 2-0 til dem lige efter hinanden, åh oh, hvor er det fantastisk De er lavere rangeret end os, men stadigvæk Så, ja yeah. Hvor de bedre resultat Lad os bare få det her overstået Hey, vi nåede lige 2-1 på Michael Koch Ikke at det giver nogen forskel, men ja, nå Så kan vi så se her, at der er sned en FA Cup kamp ind i kalenderen igen Uden at den var der i starten af afsnittet, men det havde jeg da også fornemmelsen af Men den var selvfølgelig ikke med i strawpolen Men jeg tror godt, måske jeg kan regne med, at I hellere vil se FA Cup kvartfinalen mod Arsenal I stedet for Tredjepladsen på Swansea Altså selvfølgelig kan jeg ikke sige det med bestemthed, men det regner jeg næsten med I gerne vil, så Jeg tror jeg gør sådan, at jeg spiller kamp mod Stratanta på andenpladsen Manchester City på førstepladsen, og så Arsenal i stedet for Swansea Så det håber jeg ikke gør alt for meget, for Jeg tror ikke der er nogen, der helt vil gerne vil se Swansea Men ja, vi har her kamp mod Stratanta på hjemmebane Så den skal vi ind og spille, og se hvordan det går og velkommen tilbage til DS Arena, hvor vi skal imod Southampton Og jeg glemte at kigge på tabellen i starten, men så er retten dukker op her Southampton er lige nu på en 10. plads, 3 point bag os Og her er vi så vores opstilling med flest reserver, fordi at kampen mod Manchester City Den er der om få dage, så vi skal have sparet energien på vores bedste spillere, så de er klar til den kamp og så er der Southamptons opstilling her, med mange genkendelige spillere Specielt Mike Rothwell på bænken, som vi jo gav til dem i bytte for... Kan jeg faktisk ikke huske mere, men ja... Uh, yeah. Han er der i hvert fald Så vi sparker kampen i gang, så lad os da håbe på det bedste Åh... Oh. Åh... Oh. Whoops, dasten, dasten da. Samke! Han rammer den der en der. Åh, det starter hele med et fantastisk, en fantastisk tripletur af Wright Phillips der. Afleveren til Sean Harvey Skyder den videre til Sam Gill Og han hamrer den ind Lige på indersiden af stolpen Åh Og så endda Uden rigtig han, han når lige at have en god førstberøring Og så skyder han den ind Så at gøre det næsten ikke Kan næsten ikke gøres bedre Og det var vist hans andet mål Siden hans øh, debutmål I Premier League Kæft lige præcis kunne næsten ikke være kommet på et bedre tidspunkt, kan man godt sige Men øh, ja, nå, 1-0 efter 19 minutter spil Og så er det igen, og oh, hov oh, uh. Åh, oh, ja, det var en utrolig god drejning, det der At trage af der, faktisk Og så vinder vi straffespark Det vil være et par afsnit siden, at vi har vundet straffespark og Michael Koch kan ikke engang tage det, fordi han er blevet sparet til bænken Men så kan det være, at Traoré endelig kan få scoret for, det har han ikke gjort i søgt tid nu. Ellers lidt tvivlsomt straffespark faktisk, man kan godt diskutere, hvor han måske rammer den først, men 
Ja, yeah, nå. No. Det er nok FIFA, der ved bedst, jo. Så lad os se, om Traoré kan fylde støvlerne af Michael Koch fra Strabæksbaksplitten. Åh, oh, det var tæt på det der. Traoré er tilbage med et mål. Sådan. 2-0 lige inden pausefløjten. Og det var lige hvad gå galt det der, men vel på side er stadig <coughs> den rigtige side, og jeg har fået noget galt i halsen. Undskyld mig, men ej, det var helt vildt tæt på, at det var gået galt det der. Han rykkede ikke lige, jeg synes, han havde holdt hovedet oppe måske, kunne han godt have været den med panden eller sådan noget, men ja, nå, heldigvis var Traoré heldig der. Han er syvende mål i Premier League. Så var det 2-0 efter 45 minutter at spille. Og den nåede lige at ramme dommeren der, der blev ført til pause. Nå, men øh, solid, sikker. 2 0 føring har vi da. Det øh, kan vi da være vældig tilfredse med, når man tænker på, at det er fleste reserver, vi har med på banen lige nu. Og vi tager Ryan Phillips ud her i pausen for at spare ham til City-kampen. For nu har vi jo en øh, komfortabel 2 0 føring. Og så sætter vi Xavier, Xavier på hurtigt ind i stedet for FRS Vigen. Men nå, øh, vi sætter anden i gang. Eller det gør de, men ja, I ved, hvad jeg mener. Super flot. Åh, oh, Selvagi, jeg elsker dig. Og mere var der heller ikke i den kamp. Så det bliver da et fint 2-0 resultat. Vi øh, går hjem, eller vi er allerede hjemme. <laughs> vi beholder, vi får de tre point og et clean sheet oven i købet, så det er vældig fint, vil jeg da sige. Ja, Southampton havde faktisk flere chancer og alt det der, men det var også det det bedste jo. Og vi havde kun et skud på mål, men ja, vi vandt stadig 2-0 jo, men jeg tror ikke Straffesbak tæller med. Ellers var det Sean, eller ikke Sean, har vi uh, Sam Gills inderside stolpemål, som ikke gør det ikke til noget, ja, men i hvert fald, så lyver resultatet ikke. Man of the match, Sean Harvey, sjovt nok. Han fik uh, assisten på Sam Gill jo, og Ryan Phillips har egentlig fået en meget dårlig karakter, men jeg synes, han spillede en meget god kamp i de 45 minutter, han var med. Og ja, ellers også god karakter til Sam Gill, Jarvan Stevens og Traoré selvfølgelig, Selvaki selvfølgelig også, han får god karakter hver eneste gang. Og så har vi så nået til kampen mod Manchester City på udebane. Og vi kan se, at de er på en femteplads, de er på en syvende plads. Med en sejr kan vi indhente dem, men det tvivler jeg meget stærkt på. Jeg forventer virkelig ikke, at vi vinder den her kamp her, eller noget som helst, men... Alt kan jo ske. FIFA er jo så utrolig sært. Så vi må se, hvordan det går. Og velkommen til Letty Heart Stadium. Og vi skal imod Manchester City. Og Manchester City's opstilling. Ret mange velkendte spillere. Og <laughs> både Aguero og Benzema på, på bænken. I, uh, I stedet for Wilfred Boni, som får en plads på banen i startopstilling. Wow. Men ja, vores opstilling er der som muligt. Eneste ulempe er bare, at Sam Gill, han er en del træt, men der er ikke så mange, der kan erstatte ham, så han må nok skifte sig ud tidligt i kampen. Men når uh, ja, de sparker kampen i gang, så lad os se, om de mørkeblå kan tæve de lyseblå. Op, 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 Hold da i om, oh, oh my god, man. 1-0 på udebane mod Manchester City, er du så? Hvad sker der? Wow. 
Jamen, øh, det var jo så 1-0 efter 18 minutter spillet. Scoret af nummer 18, Sam Gill. Ja. Åh, oh, Pierre Cassegrus Torres. Godt forsøgt. Wow. What? Det var ikke der jeg ville aflevere til. Der fik de næsten en gratis chance. Og uh, ja, yeah. så må vi så til pause med en uh, fantastisk 1-0-føring. Kan vi jo godt sige. Det er, jeg er helt målløs. Det er fuldkommen fantastisk, hvordan... Det kan ske det her, men jeg synes, de har slet ikke været farlige overhovedet. Så ja, yeah. <laughs> fantastisk 1-0 pausen. Og så sparker vi anden halvleg i gang. This could be bad. Ops, det var det også. Jeg prøvede at gå efter bolden, dommer. Det gjorde jeg virkelig. Undskyld, tilgiv mig. Det er så interne, når man løber side om side der. Det var ret tæt på bolden, det der. Så vi tager sgu lige filje ud. Og så sætter Vidic Vidic'en ind i stedet for. Philip, de er trivig i landet i den stil. <laughs> wow! Så bliver man da ikke mere heldig. Og der var endda Jaja Toré, som scorede. Vores fremtidige spiller i gåseøjne. Hans region i hvert fald, efter den her sæson her. Men nå. Uh... Det var egentlig ret skidt reageret af Selvaki, det der. Men, ja, nå. Så han går det. 1-1. Den holdt i hvert fald et godt stykke tid. Men ja, 1-1 efter 72 minutter. Wow, kan I tage? Spids vinkel. Godt forsøgt. Ba 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 Py her. Og... Frisbark fra en god, en god position i de sidste døde sekunder. Og så er der rødt kort til dem. Det er vist Fernandine... Nej, det gælder Kiché. Deres højre bak mener jeg, deres venstre bak. Jeg aner det ikke. Men de har også fået en bak udvist nu, men... Det gør ikke så meget jo. Det er i de sidste døde minutter jo. Det var altså en god friløber der, vi fik. Åh, oh, kan jeg gøre det kun, der går nok slet ikke der. Wow. Ikke engang i nærheden, men det var også et kæmpe bræst på Mikael Kok, der var der. Jeg er fuldkommen og aldeles tilfreds med 1-1, når det er på udebane mod Manchester City. Men alligevel så er det City-spillerne, der jubler mest af en eller anden grund. Men nå, i hvert fald. Vi går fra Manchester af med et enkelt point. Kampfakta er selvfølgelig i City's øh, fordel, men vi havde mest boldbesiddelse faktisk, ret underligt, men ja, øh, yeah. sådan, sådan er det jo. Man of the match, ingen på vores hold overraskende nok, men øh, Raheem Sterling på Manchester City's hold, som var indskiftet, han tro, jeg tror det var ham der tog frisparket, hvor det så var et øh, City de scorede på, jeg er ret sikker på, for... Nej, det var det, nej det var Nostri der tog den, hvordan kan øh, Sterling så have fået man of the match? Det forstår jeg virkelig ikke, men... Måske var alle spillere på banen dårligt, synes FIFA, og så var Sterling var den bedste eller anden grund. Men øh, ja, i hvert fald ikke god karakter til vores hold, udover Sam Gill, som er egentlig klart det bedst med hans scoring. Og så har vi så FA Cup kvartfinalen ude mod Arsenal. Så ja, den øh, var oprindelig ikke i planerne, men... Jeg kan næsten gætte mig frem til, at folk hellere vil se den, end de vil se i en Swansea-kamp, så... Den spiller vi simpelthen, den her. Ej, ja, smukke, smukke scener af Emirates Stadium. Og vi skal imod Arsenal. 
Og det er simpelthen kvartfinalen. Chelsea er videre, kan vi se. City og United kom imod hinanden med kun 1-1. Arsenals opstilling. Med, ja. Også mange genkendelige spillere faktisk. Øsild han er der ikke. Men uh, Welbeck bliver brugt på toppen. Jeg har næsten glemt, at han, eks han eksisterede faktisk. Men det er fordi, han har været skadet i utrolig lang tid. Som egentlig er ret sømt for ham. Og vores opstilling. Stærkeste mulige. Undtagen med Cruz Torres, som vi rødt kort. Så han må stå ud. Jeg ved ikke, hvordan det er, at hvis de får rødt kort i Premier League, så skal de... Ja, have karantæne i en uh, kopkamp. Men jeg tror kun, det er i FIFA det her. Jeg ved ikke, om det også er i virkeligheden, men... Underligt er det i hvert fald, synes jeg. Så har Arsenal sparket kampen i gang, så held og lykke til os med den her kvartfinal her. Jeg tror i hvert vi får brug for det. Wow! 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 Selv Vaki med en utrolig akrobatisk redning lige pludselig. Wow! Det kunne have været så genialt det der. Ja, ah, den... Den så jeg komme for lang afstand af, den der... Skide Alexis Sanchez. Det var også ret meget klumpet for at spille, jeg lavede der. Nå ja, det er ikke noget, vi bare så kommer vi videre 1-0 til Arsenal efter 4-5 minutter, la 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 What? Vi havde godt kontraangreb i gang. Hver gang vi har et godt kontraangreb i gang, så skal han fløjt til pause. Det er så utrolig dumt. Nå, men... Jeg forventer altid, at vi ikke kommer at leve noget af det her. For det er stort set kun Arsenal, der har haft chancer her i første halvleg her. Og dem, der har kunnet den chance, som vi kan se jo. Så, ja. Yeah. 1-0 pausen, og jeg kan allerede godt forudsige, at det her bliver vores sidste eventyr i FA Cup'en for nu. Ja, anden halvleg sættes i gang. Lad os se, om der er et lille bitte håb. Mwaj, hvorfor går du ud, mand? Rip, rip, rip. Ikke rip. Okay, rip, 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 rip. Ikke rip, ikke rip, ikke rip. Du skulle bare have prikket den videre til min uti. Sikkelgok. Rip. Ikke rip. Rip! Ikke rip. Hvad er det, der sker, mand? Wow, my god! Åh, oh, Michael Kirk! Og så er det slut. Lige om lidt. Og så er det slut. Oh, jeg vidste bare. Det er umuligt at komme frem til nogen som helst chancer, når jeg spiller mod Arsenal. De lukker alt ned for mig. De forudsiger alt, hvad jeg gør. Når jeg prøver at aflevere, tager de bolden med det samme, inden at den når frem til ham, jeg vil aflevere til. Ja. Oh, yeah. Det var bare mig, der var det dårligste hold her. Så farvel og tak til FA Cup'en for den her omgang her. Kampfaktererne løber heller ikke. Vi havde et skud på mål, og så fire skud i alt, men det var bare alle mulige løse skud, som jeg bare prøvede at skyde løs, og hjørnespark og alt det der. Man of the match, sjovt nok Selvaki. Han reddede mange gode bolde, så vi kunne have tabt meget med, hvis ikke det var på grund af ham. Men sådan, det er tilfældet i næsten hver kamp. Og så har vi så den sidste kamp i måneden mod Swansea på hjemmebane, som vi oprindeligt skulle spille, men nu har vi ikke lige set FA Cup kampen mod Arsenal komme, så... Ja, der har jeg jo forklaret jo, så ja, vi skal simulere kampen mod Swansea her, så se hvordan det går. Stærkest opstilling som muligt, Cruz Torres tilbage. 
efter sin karantæne. Og så er der 1-0 til dem allerede på Ida. Han er lige blevet stolt til Ida i virkeligheden. Det er ret sjovt. Så skade til Filio. 1-1 på Briganti. Filio holder sig stadig på banen, så det er okay. 2-1 på Minucci. Italienerfest i dag. Fra vores side af. Og så er der 2-2 og rødt kort til Minucci. Åh, oh, hvor det intens. 3-2 på Navarate. Og vi holder. Så var det bare der sidst, var ret. Går lige ind og afgør det med 10 minutter tilbage. 9 minutter faktisk, men ja, jeg runder ned op den slags. Så fantastisk resultat. Jeg håber ikke, at Filius skade er alt for alvorlig, men det får vi jo at se lige om lidt. 5 uger skade til Filio. Og det er sjovt, det er altid lige at den position, der spiller bliver skadet. Enten bruger jeg Filio, der er Lars Bror og Mathis Rigsgaard, som jo også er langtidsskadet nu. Så nu skal vi undvære dem begge to i meget lang tid. Og vi kan da trøste os selv med, at Rigsgaard han er næsten ved at være tilbage på skade af, så det kunne næsten ikke være bedre timet. Ja, det var så det for det afsnit her. I næste måned til april 2019, der er der kun tre kampe tilgængelige. Så jeg kunne godt forvente, at hvis det var, at vi var videre i nogle af de kops, der er tilbage, så... Og der nok kom sådan en kamp her, eller Europakamp, eller sådan noget, den stil landskampe måske. Men det er der så ikke, så ja, i næste måned kan vi vist godt definitivt sige, at der kun er tre kampe tilgængelige. Så der er ikke brug for nogen straw poll i dag, desværre, hvis man kan sige det. For jeg kan godt fornemme, at I godt kan lide stemme og den slags, men det er der ikke brug for den her gang her, desværre. Der er jo kun tre kampe. Men ja, det var jo så det hele for den her omgang her. Blandet måned, vi vandt. Vi øh, fik overgjort, og vi tabte. I hvert fald lige kampe, vi spillede jo. Og så vandt vi en simulering, og vi tabte en simulering, så vi slutter af på en syvende plads i tabellen. På en del sjette plads faktisk med Manchester City, sjovt nok. Men øh, ja, i hvert fald tak fordi I gad at se med. Hvis I ville smide et like, så vil jeg blive meget glad for det. Og øh, så indtil næste gang, så må I have det rigtig godt, og øh, vi ses.